ഹലോ നമസ്കാരം ഞാൻ മിലൻ പെപ്പേദ എന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ആർക്കും സ്വാഗതം രാവിലെ എന്നെ ശോകത്തെ കാട്ടി സത്യമായ രാവിലെ നമ്മുടെ ശോകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പൊക്കോ ഒക്കെ ഇന്ന് മഴ ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് മേഘം മൂടി കടന്നായി പെട്ടെന്ന് വെയിൽ അങ്ങ് വെയിൽ വന്ന് ശോകത്തെ കാ കയറി പണിയൊന്നും ഉണ്ടാങ്ങി ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ ഇന്ന് പെയിൻ്റ് അടിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകം ഫുള്ള് പെയിൻ്റ് അടിച്ച് വെള്ളം അടിച്ച് സെറ്റാക്കി നിർത്തണം നമുക്കിന്ന് അതോടൊപ്പം തന്നെ പുറത്ത് ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ് പറഞ്ഞില്ലേ പുറത്ത് പെയിൻറ്റിങ് ഇപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ് അതായത് ഫുള്ള് അടിക്കണോ വേണ്ടയോ ഫുള്ള് അടിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് കാര്യം ഫുള്ള് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ദിവസത്തെ പണിയുണ്ട് അത് കൂടാതെ ക്ലിയറും പെയിൻറ്റും എല്ലാം കൂടെ ഒരു നല്ലൊരു ബഡ്ജറ്റ് പിന്നെയാവും എന്നാലും നോക്കട്ടെ എന്നാലും ഇത്രയും ചെയ്തല്ലേ അതും കൂടെ അടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇത്രയും പൈസ കളയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു മെയിൻ കൺഫ്യൂഷൻ ഇപ്പം എന്തായാലും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആ തേപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പം എല്ലാ തേപ്പും കാണിച്ച് കാണിച്ച് അത് വലിയൊരു തേപ്പായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ തേപ്പൊന്നും കാണണ്ട ജസ്റ്റ് ആ തേച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്ന വിഷ്വൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഒരുപാട് പണികളൊക്കെ ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണിക്കാം പക്ഷേ വെയിൽ പൊക്ക കഴിഞ്ഞാൽ ബസ് പോകുകയാണ് പരിപാടികളൊന്നും നടക്കത്തില്ല വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കത്തുള്ളൂ ഇപ്പം വെയിലില്ല കുറച്ചായിട്ട് വെയിലങ്ങ് പോയി നല്ല മഴക്കോട് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് മഴ വെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉച്ച വരെ നിൽക്കാൻ സൗകര്യം കടന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുപ്പാളം മാറുന്നുണ്ട് ആ ഫുൾ ഫുൾ ഡേ നല്ല നമുക്ക് ഒരു വെയിലും നമുക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ഒരു ഒരു മിനിമം മഴ പെയ്യാതിരുന്ന് കിട്ടിയാൽ മതി വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് ഫുൾ ഡേ നിന്ന് പണിയെല്ലാം അങ്ങ് തീർത്ത് ഒതുക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ നമുക്ക് തേച്ച ശേഷമുള്ള കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ സൗകര്യത്തേക്ക് ഒന്ന് സഹായിക്കട്ടെ ഇതിന് പടപടാണെന്ന് പോലെ തേക്കണം നമുക്ക് അമ്മ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ഒന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടിയും വരാം കഴിച്ച അപ്പം നമ്മളിനി ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വണ്ടി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ അറിയാമല്ലോ സ്ഥലത്ത് ആയെന്ന് തന്നെ അവിടെ കാണില്ല ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ തറയൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് അഴുത്ത് പിടിച്ച് പണ്ടാരടങ്ങിയിരിക്കുന്നു തുടച്ചട്ടെ നമുക്ക് വാക്കം വെച്ച് പിടിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് തുണിയും കൂടെ എടുത്തോണ്ട് അപ്പം ഇന്നത്തെ പണി ഫുള്ള് ഇതാണ് ഇത് ഫുള്ളും തുടയ്ക്കണം തുടച്ച് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വാക്കം ഇട്ട് പിടിക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു ടൈം ലാപ്സിലോട്ട് സെറ്റ് നമുക്ക് ടൈം ലാപ്സിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി കാണിക്കാം ഇന്ന എന്തിനാണ് ആ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പുതിയ സ്റ്റാഫിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വിളിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഓക്കെ അവൻ ഇന്ന എന്തിനാണ് ആ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടു തോ ആയില്ലേ നീ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ടൈം ലാപ്സ് ഇക്കാം അഴി പോ ഇത്ര അഴുക്കുണ്ട് അതിനകത്ത് കുട കൊണ്ട് തട്ടിയല്ലേ ഈ സാധനം ഫുള്ള് അഴുക്കായിരുന്നു അപ്പൊ ഇത് ഫുള്ള് അഴുക്കുന്നത് നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അഴുക്കാം നമ്മൾ തട്ടി നോക്കാം ചെറിയുടെ മോട്ടിലിട്ടോ ഏ കൈകൊണ്ട് എടുക്കാ അഴുക്കാണ് അപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് വൃത്തിയായി ഇനിയും ഉണ്ട് ഒരുപാട് വൃത്തിയാവാൻ അടച്ചെടുക്കാൻ ബാക്കി സെറ്റ് ആണ് കുറെയൊക്കെ വൃത്തിയായി കുറെ നേരം കുറെ നേരത്തെ പണിയുണ്ട് വൃത്തിയാക്കൽ മാത്രം തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കി പക്കയാക്കി പേപ്പർ ഇട്ടതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്ക് ടു ഡ്യൂട്ടി പിന്നെയും ടൈം ലാബ്സ് ഇത് ഫുള്ള് എല്ലാം നല്ല നല്ല ഒന്ന് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലേ പെയിൻ അടിക്കാൻ മുമ്പ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ വാക്യൂമിൽ പിടിക്കാം അല്ലേ 
ഓക്കെ 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 നമ്മൾ ഫ്ലോറും എല്ലാം പെയിൻ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലോർ പെയിൻ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു വീട് ഈ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ഇത് പെയിൻ അടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ തേച്ച് നേരത്തെ ഇട്ടേക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ കാണിച്ചായിരുന്നില്ല നേരത്തെ അത് വീഡിയോ പിടിച്ചില്ല അപ്പോൾ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ഇതൊക്കെ നല്ല മിനിസത്തി തേക്ക് തേച്ചിട്ടേക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെള്ള പെയിൻ അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത് ഓഫ് വൈറ്റ് കളർ പെയിൻ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താഴെ നമ്മുടെ സിൽവർ ഉണ്ട് ഏതാ അണ്ടർ കോട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള സിൽവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതും കൂടെ അടിച്ച് നമുക്ക് അതങ്ങ് വൃത്തിയാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ വണ്ടി ഫുള്ളും തേച്ച് ഇറക്കി വൃത്തിയാക്കി കഴിവണമെങ്കിൽ കഴിവി നമുക്ക് അതങ്ങ് സെറ്റാക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിനി പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച് കംപ്ലീറ്റും അടയ്ക്കാം രകത്ത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കുമ്പോഴേ പുറത്ത് പറന്നിറങ്ങാം നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് സീ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റും പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങ് അടയ്ക്കാം ചോദിച്ചപ്പം നമ്മുടെ പേപ്പർ ഒട്ടിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ വണ്ടി ഫുള്ളും പേപ്പറിനകത്ത് റാപ്പ് ചെയ്താണോ എന്നൊരു സംശയം എല്ലായിടവും പേപ്പർ ഒട്ടിച്ച് കാര്യം നമ്മുടെ അകത്ത് പെയിൻ അടിക്കാൻ പോവാ അകത്ത് അകം ഫുള്ളും വൈറ്റ് കളർ അടിക്കാൻ പോവാ വൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഫ് ആയിട്ട് ഒരു അടഞ്ഞ ഒരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറാണ് നമ്മൾ അടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാം ഓക്കെ അടിക്കാൻ പോകുന്ന മിൽക്കി വൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം അത് തന്നെ മിൽക്കി വൈറ്റ് ഇത്രേ ഉള്ളു അതിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കർ വർക്ക് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സസ്പെൻസ് പൊളിക്കുന്നതെന്തിനാ ആടി പൊളി ഇൻറ്റീരിയർ ആയിരിക്കും ഇൻറ്റീരിയർ ഒരു രക്ഷയും കാണത്തില്ല എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ഒരു ഹിപ്പി ഒരു ഹിപ്പി സ്റ്റൈലിലാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ചെയ്യാമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേപ്പറൊക്കെ ഒട്ടിച്ച അവസ്ഥ ഇതിനകത്തിന് എങ്ങനെ കയറും റോൾ ഉറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കഴിച്ചാൽ അപ്പം പെപ്പയിലോട്ട് കയറുക അപ്പോൾ ഇന്ന് തൊട്ട് നമ്മുടെ പെപ്പയ്ക്കകത്ത് ചെരുപ്പ് ഇടത്തില്ല എന്താ ചെരുപ്പ് പോലും ഇവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ചെരുപ്പിട്ടിനകത്ത് കയറുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഓട്ടിച്ചിട്ട് ഇടിച്ചോ എന്നാ നമുക്ക് വേണ്ട വലിഞ്ഞ് കയറാം അമ്മേന്ന് പിടിച്ചോണ്ട് കയറാം അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല അമ്മ കയറി സുഖമായിട്ടില്ലേ കൂടെ കയറാം ഏതാ കത്തി ഓക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഓക്കെ 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 ആണോ അല്ല ഞാൻ പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ അല്ല ഹൈറ്റിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഹൈറ്റ് അപ്പം കറക്റ്റായാണ് നമ്മൾ വെള്ളം പെയ്യുന്ന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാം മൂടി ഇട്ടേക്കും കൊണ്ട് ആ സാരി 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 പോലുള്ള കൊച്ച് ഡോക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ക്യാമറ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതൽ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങളുടെ വിഷ്വൽ സിച്ചിരി ലോ ലോങ് ആയിട്ട് പോകണം അടുത്ത് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഞാൻ എന്നാലും പുറത്ത് വെച്ചേക്കാം പുറത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പേടകളൊക്കെ കാണാം അതെന്ത് പറ്റും മുടി വേണം കാണാം മുടിയല്ല നൂല് നൂല് ആ പോട്ടോ കാണാം കാണാം പിടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട നല്ല മിൽക്കി വയ്യ കറക്റ്റ് പാലിൻ്റെ കളർ ഒരു ലിറ്ററും ബാക്കി ടിന്നറും ഇല്ലേ കാണല്ല അവർ രണ്ടു മൂന്ന് കലക്ക് കലക്കാണ്ട് വരും അല്ലേ കട്ടയുണ്ട് സാർ അടിയിൽ ടിന്നറൊഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത്രയ്ക്ക് ആ ഒരു കട്ടി മതിയെന്ന് അത്രയും കട്ടി വേണോ 
എത്ര വേണമല്ലേ ആ കുഴപ്പമില്ല മെയിൻ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കട്ടിക്ക് അടിക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് ലൂസ് ആയിട്ട് അടിക്കാം പിന്നെ അകത്തൊരു സാധനമുണ്ട് അപ്പം കട്ട് ചെയ്ത് മാറിയാലേ ശരിയാവും കട്ട ഉണ്ടല്ലോ മുക്കാൽ ശതമാനം പെയിന്റിങ് എങ്ങനെയുണ്ട് 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 അത് ഒരു ഹോംലി ഫീല് കിട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടേ അതിനകത്ത് പിന്നെ ആ ബാക്കിലത്തെ ഡോറും കൂടെ അടിച്ച് ആ ഒരിച്ചിരിയും കൂടെ ഒക്കെ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ പരിപാടി കഴിയും അപ്പം ചൗക്കത്തൊക്കെ എങ്ങോട്ടോ പോയി അപ്പം ഫുഡ് കഴിക്കാൻ കൂടത്തിന് സമയമായി കൂടത്തിന് സമയമായി ചൗക്കത്തേക്കൊക്കെ പോയി നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചൗക്കത്ത് കട കസിൻ്റെ വീട് തൊട്ടപ്പുറം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോയി ഒരു പെയിൻറ്റ് പിടിക്കണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ അടിക്കാൻ ഉള്ള മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് അടിക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെച്ചൊക്കെ വന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും കൂടത്തിന് സമയം ഫുഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അത് നിങ്ങളവിടെ മീറ്റ് ചെയ്തു പരിപാടിയൊക്കെ ഏതാണ്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫുൾ വൈറ്റ് അകത്ത് ഇൻഡ്യ എല്ലാം വൈറ്റ് ഇവിടെ ഗ്രേ വരും സാധാ ഇതിന് മുമ്പ് കടന്ന ഗ്രേ തേച്ചിട്ടേക്കുക അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ച് ഫുള്ള് ഗ്രേ അടിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പണി എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം അടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡോറ് തൊട്ടപ്പുറത്തെ ഡോറ് ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഡോറ് നല്ലപോലെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് ഈ ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഈ ഷേപ്പ് എന്നല്ല ഈ കളറിൽ തന്നെ നമ്മളെ മുകളിലത്തെ ആ കറക്റ്റ് ടോണിൽ തന്നെ നിർത്താം കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്ന ഒരു ഡോർ ഇതും അതുമാണ് ഫ്രണ്ടിൽ ശേഷം വലിയ വ്യത്യാസമില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് പറത്തി വിടാം ഒരേ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടാൻ നമുക്ക് ഈ ഡോറിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നോക്ക് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് നോക്ക് ഇത് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ഒറിജിനലായിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റാണ് ഈ ഷെയ്ഡാണ് നമ്മൾ മുകളിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയും ഈ ഭാഗത്തൊന്നും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് പോളിഷ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും പക്ഷേ ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് ആ ഒരു സംഭവം കിട്ടത്തില്ല ഇതിനകത്ത് ഒരു 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 എന്താണ് ഒരു പിങ്കിഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജമ്മന്തി ഷെയ്ഡ് ഈ ഒരു ഗ്രേ കാത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്ന് തിളങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് അതിനകത്തുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അതിൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ടൈം ലാപ്സിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഷൗക്കത്തൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തേക്കട്ടെ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ണിന് കണ്ടിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഗ്ലാസും കൂടെ വരുമ്പോൾ അടിപൊളിയായിരിക്കും കാര്യം ആ ഡബിൾ ടോൺ വന്നപ്പോഴേ ഒരു വൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ഡബിൾ ടോൺ വന്നപ്പോൾ ഒരു ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട് ഇത് ഫുള്ളും നമുക്ക് ഇന്ന് ഇളക്കാം നിളക്കിയിട്ട് ആ കുഴപ്പമില്ലടാ ആ ഗ്ലാസ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും മറയുന്നേ ആ ചിപ്പ് പെയിൻറ്റ് പോയാലും പ്രശ്നമല്ല ആ കുഴപ്പമില്ല ചിപ്പ് പെയിൻറ്റ് പോയാലും പ്രശ്നമല്ല ആ ടെൻഷനൊന്നും ആവണ്ട അത് ഫോണാക്കി അങ്ങ് പോട്ട് അകത്തും കൂടെ ഇളക്കിയിട്ടെ നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വർക്ക് അപ്പം ഈ രണ്ട് ഡോറും ഇനി ഫ്രണ്ടും കൂടെ ആണ് നമുക്ക് അടിക്കാൻ ഉള്ള ഇപ്പം അതും കൂടെ അടിച്ച് ഫുള്ള് തേച്ച് ഇറക്കി നമുക്ക് അടിക്കാൻ ഇതെവിടെയൊക്കെ ചെയ്ത കണ്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതേപോലെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ അടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം അതേപോലെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ അതും കൂടെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ന് എവിടെ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇനി കാണാ
അടുത്ത പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം ഇത് വിഷയാണ് അയക്കാ ഏ അടിച്ചു നോക്കേണ്ട വരുമോ പൊളിഞ്ഞു പോയോ നമ്മളെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ഞാണുക്ക് കണ്ട അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഞാണുക്കുണ്ട് ഞാൻ പണ്ടാരം അടിച്ചു നോക്കേണ്ട വരുമെന്നാ തോന്നുന്നു അടിച്ചു നോക്കുന്നു അടിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നത് അടിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റുമോ പാച്ചാൽ എണ്ണ അവിടെ ചെല്ലാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ പിന്നെ നല്ല ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം അത് മതി നമുക്ക് ആ വാക്ക് കേട്ടോ ആ ചെറിയ ഒരു സ്കോട്ട് ആരും കിടത്തോ അത് മതി നമുക്ക് അത്രയും കേട്ടാ മതി ഇത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണ് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ചുമ്മാ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച വണ്ടി ഞങ്ങൾ ലുക്കായി ആ തലയിൽ പെയിൻറ്റ് പറ്റല്ലേ നിൻ്റെ തലയിൽ ഒന്നിനും പറ്റിയതിന് കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ വണ്ടി എത്തിയാവും അങ്ങോട്ട് മാറിയില്ലേ അത് ഞാൻ തുടരല്ലേ എൻ്റെ ചക്കരല്ലേ അല്ലേ ഞാൻ തുടരല്ലേ നീ ഇവിടെ പൊട്ടിയിട്ട് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ തേച്ച് ലെവലാക്കണം സത്യം പറഞ്ഞ എന്ത് പറയണം എന്നെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വണ്ടി കണ്ടിട്ട് സന്തോഷം കാരണം എങ്ങനെ ഓ അടി അടി ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ശരിയായി അടി ഓടിയാട്ട് വരുത് എന്തൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എന്തോ പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ പാവം വീട്ടിൽ നിന്ന് പയ്യനെ വിളിച്ചു വരുത്തി ജോലി ചെയ്യിച്ചിട്ട് ഞാൻ നൈസിനെ മാറി എന്ന് കഥയും പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വ്ളോഗ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അറിയാം എനിക്ക് എന്ത് പറയണം ഒരു പരസ്പര ബന്ധം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് വട്ടായെന്നാ തോന്നുന്ന കാര്യം ഒരു മനസ്സിനൊരു സുഖം കിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഓരോരോ പണി കഴിഞ്ഞ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി ഒന്ന് കാണുമ്പോൾ ആ ഹാ ആ ഹാ ആ ഹാ ഹാ ഇതാണ് സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നത്തെ വെള്ളം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് ഒരുപാട് സന്തോഷമായി അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം ഒന്ന് തേച്ചിറക്കണം ചെറിയ ഇത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരത്തിന് പേപ്പറല്ലേ പിന്നെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പേപ്പർ അപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ലിയറൻസ് ആയിരിക്കും അതിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ പേപ്പർ ഇട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇറക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പോളിസി വേണം അല്ലേ അതിനേശല്ലേ പോളിസി വേണം കട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ പോളിസി വേണം അപ്പം ബാക്ക് ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പോളിഷ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കാം എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടും രണ്ട് ഡോറും നമുക്കൊന്ന് പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് സെറ്റാക്കാം ബാക്കിയൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല കാര്യം കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആട്ടാണ് ഒക്കെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഫുള്ള് നീ പെയിൻറ്റ് അടിക്കണ്ട പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് നീ പൈസ കളയണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് കാര്യം ഇന്ന് ഫുള്ള് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചല്ലേ അതുപോലെ അതാ അങ്ങനെ കാര്യമില്ല അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവുന്ന ഒരാൾ മാർഗനിർദ്ദേശം തരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമ്മൾ തീർച്ചയായും സ്വീകരിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഡോറും ഇവനെ 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 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവനെയും ഇപ്പം ഇവൻ മൂന്ന് ഈ ചെയ്യുവന്മാരായ മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ നമുക്ക് തേച്ച് ലെവലാക്കി അടിപൊളിയാക്കി നമ്മുടെ പെപ്പെ സുന്ദരൻ ആക്കാം അപ്പം പെപ്പെ കാണാൻ സത്യമായ കൊതിയാവുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ബാക്കി സംഭവങ്ങളും കൂടെ വരുവാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാവുന്നു നമ്മുടെ പെപ്പെ അപ്പം ബാക്കി വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു ടൈം ലാപ്സിൽ കാണാം ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കണം കാര്യം ഒന്ന് ഓവർ ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ഓവർ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക ഞാൻ ഞാൻ <laughs> 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 പറയാം 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 അത് ഞാൻ പറയാം അപ്പം ഇവിടെ എല്ലാം പേപ്പർ ഇട്ട് പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിച്ചാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആയി ഇവിടെ പേപ്പർ ഇട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ കോട്ട് അടിക്കാൻ പോകില്ലേ അപ്പോൾ അണ്ടർ കോട്ട് അടിക്കുവാണ് അണ്ടർ കോട്ട് ഡയറക്റ്റ് പെയിൻ അടിക്കുക ശരി അണ്ടർ കോട്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ഇത് അണ്ടർ കോട്ടാണ് സുസൂക്കി ഇതൊക്കെ തേച്ച് കളഞ്ഞില്ലേ ഇതിന് നമ്മുടെ പെയിൻ്റ് അടിച്ചോ ഇത് തേച്ചിറക്കിക്കോ
അപ്പം ബാക്കിയുള്ള പോളിഷ് അടിച്ച ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇച്ചിരി ദൂരെ നിന്ന് കാണാം അളിയ മാറി അളിയ അപ്പം പോളിഷ് അടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു വൃത്തിയൊക്കെ കിട്ടി അതൊക്കെ മതി ഇത് മറ്റേ ഏതാ മറ്റേ ബെൻസ് ബി എൻ ഡബ്ല്യു അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല ഇതൊക്കെ മതി ഇത് ഒന്ന് കഴുകി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങ് സെറ്റാവും വണ്ടി ഒരു ഗ്ലൈസിങ് കിട്ടിയുണ്ടോ നമ്മുടെ ഇൻറ്റീരിയർ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടം ഇൻറ്റീരിയർ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഒരു എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഇതിനകത്ത് ഇൻറ്റീരിയർ ഞാൻ ചെയ്യും അടി പൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും കാര്യം എൻ അടിപൊളിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മനസ്സിലാ കോൺസെപ്റ്റാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അടിപൊളിയായിരിക്കത്തില്ല പക്ഷേ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ അത് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ടൈം ലാപ്സിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടൈം ലാപ്സ് കണ്ട് കണ്ട് വട്ടായാൻ തോന്നുന്നു ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നെനിക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ബാക്കി ടൈം ലാപ്സിൽ കാണാം അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു ടിപ്പും കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് എല്ലാവരുടെയും വണ്ടിയുടെ ഗ്ലാസ് എപ്പോഴും ഒരു മങ്ങലടിക്കത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പം പറഞ്ഞാൽ നേരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി എന്ത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ പറയാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറിൻ്റെ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തിൻ്റെ പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ പേപ്പറോ അപ്പോൾ കടയിൽ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി അറുന്നൂറിൻ്റെ പേപ്പർ ഇടാൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയാ ആ ഓക്കെ അറുന്നൂറിൻ്റെ മേലോട്ടുള്ള ഏതൊരു പേപ്പർ ഇട്ടും നമ്മുടെ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒന്ന് നല്ലപോലെ പിടിച്ചാൽ ഗ്ലാസ് നല്ല വെട്ടി തിളങ്ങി കിടക്കും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് മാത്രമേ പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇനി അകത്തു നിന്നും കൂടെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ആ വൃത്തിയായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ അടുത്ത് നിന്ന് കാണിച്ചാൽ അത് ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ചില്ലിരി കൂടെ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതാണ് എൻ്റെ അന്ന സമയം തൊട്ടപ്പുറത്തോട് കാണിച്ചത് വേണ്ട ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ട് ഓക്കെ സംഭവം മനസ്സിലായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ അറുന്നൂറിൻ്റെ അതായത് അറുന്നൂറ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അല്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം ഈ മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പിടിച്ചാൽ അണ്ട ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അറുന്നൂറ് ഓക്കെ അത് അറുന്നൂറിൻ്റെ മേളോട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാം ഗ്ലാസ് വൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാര്യം എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ടൈം ലാപ്സിൽ ഇരുന്ന് കാണാം അല്ലേ ഇതിപ്പം അടുത്ത നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാം തേച്ച് ഇറക്കി ലെവലാക്കി ഒരേ സെറ്റപ്പാക്കി ഫുള്ള് പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചേക്കുക കേട്ടോ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭാഗം മാത്രം നിർത്തി ബാക്കിയെല്ലാം പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചേക്കുക മൂക്കി പഞ്ഞി വെച്ചേക്കുന്നത് ഉണ്ടല്ലേ ഫുള്ളും അതേപോലെ എന്താ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഒട്ടിച്ച് മാറ്റി ഇനിയിപ്പം പടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാണ് അടിച്ചിറക്കാം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഗ്ലാസ് വെക്കും നിങ്ങൾ ഗ്ലാസിൻ്റെ ആ വെട്ടിത്തിളക്കം കണ്ട ആ വെട്ടിത്തിളക്കം കണ്ട നിങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് മറക്കണ്ട നമ്മുടെ അറുന്നൂറ് ആയിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിച്ച പക്കയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പെയിൻ്റ് അടി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഓടി ചെല്ലോട്ട് കാണിച്ചു തരാം സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല മെമ്മറി ഫുള്ളായിപ്പോയി വീഡിയോ എടുത്ത് വീഡിയോ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഓടി ചെന്ന് ലാപ്പിൽ കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പെയിൻ്റ് അടി തുടങ്ങി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ രണ്ട് ഡോറ് പൊട്ടിയിട്ട് ലെവലാക്കി അപ്പുറത്ത് സേവനം അടിച്ച് പെയിൻറ്റ് പക്ക ക്ലോസ് ചെയ്യുക ലാപ്പിൽ അടിച്ച് കാണിക്കുക ഏടാ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ ആ തർക്കാൽ അത് മതി ഇതാക്കി പോവാണ് വീഴുമ്പോഴാണ് അടിക്കാൻ ഇവിടെ ചെറിയ 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 ആട്ടുള്ള എന്തുവാ ഒരു വര കുറിയ കാട കളപ്പുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അടിച്ചു വിട്ടാൽ വേറെ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ല ടൈം ലാപ്സിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അതാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സംഭവങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് അങ്ങ് തീർ
ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ അടിച്ചില്ലേ അവിടെ തേച്ച് ഇറക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കോട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക ഈ സെക്കൻഡ് കോട്ടും കൂടെ അടിച്ച് ഉണങ്ങിയ ശേഷം നമ്മൾ ക്ലിയർ അടിച്ച് തുടങ്ങാത്തോളൂ ഇത് ഉണങ്ങിയിട്ടല്ലേ ക്ലിയർ അടിക്കാത്തോളൂ കാ എന്നെ വേണേൽ കൂടെ ക്ലിയർ അടിക്കുമോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അല്ലേ ആ ഓക്കെ അവ രണ്ട് മിനിറ്റിലും എടുക്കാത്തോളൂ പെട്ടെന്ന് കാണാത്തില്ലേ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആ മാറി 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 അപ്പോൾ അടുത്ത് നമ്മുടെ ക്ലിയർ അടിക്കണം അപ്പം ക്ലിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഹാർട്ട്നർ ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഹാർട്ട്നറും ക്ലിയറും പിന്നെ കുറച്ച് ടിന്നറും അല്ലേ അതെയാ ഏഹ്യാത്തില്ല ഫ്രണ്ട് അടിച്ചിട്ട് ബാക്കി പോകും ഗൈസ് അപ്പം നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാക്കി ക്ലിയറും അടിച്ച് സുന്ദരനാക്കി ക്ലിയർ ഒന്നും ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആ പോളിഷൊക്കെ ഇന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ പല പ്ലാനുകളും ആ ഇന്ന് ഇന്ന് ഇത് ചെയ്യാം എന്നും പറയാൻ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേ പ്ലാൻ മാറ്റും അതാ സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ്ട പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് ഇപ്പം എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ഉറക്കമില്ല പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ട് അടുത്ത് ഫുള്ളും അടിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് ബ്രോ ഫുള്ളും അടിച്ചുകൂടെ ചിലർ പറഞ്ഞ് ആ ബ്രോ പൈസ ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് എന്നാൽ ഇത് വെച്ച് നല്ല പോലെ പോളിഷ് ചെയ്ത് സെറ്റാക്കിയാൽ പോരെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെയും അഭിപ്രായം മാനീകരിച്ച് പകുതി ഫുള്ളും അടിച്ച് പകുതി പോളിഷും ചെയ്ത് ഇറക്കാം എന്നുള്ള രീതിയായി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പെപ്പെ കാണാൻ സ്വന്തം ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അടി പൊളിയാണ് പെപ്പെ കാണാൻ രണ്ട് ഡോറും ഫ്രണ്ടും അടിച്ച് ബാക്കും അടിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡിലത്തെ കുറച്ച് ഭാഗ്യമുള്ള നമ്മൾ അടിക്കാത്തായിട്ടുള്ള പറയുക ആ പക്ഷേ ഒരടിപൊളി സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട് ഇതിന് മാറ്റ് അടിക്കണം അടിപൊളി സംഭവം അല്ല അതല്ലേലും അടിക്കണം മാറ്റുകളൊക്കെ തുരുമ്പായി ഇതങ്ങ് മാറ്റ് അടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് നാല് ടയറും അങ്ങ് മാറ്റ് അടിക്കാം ബ്ലാക്ക് ആണ് മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ റൂഫിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്ന ഈ സുനാപ്പി നമ്മളെ മറ്റേ ഇത് അടപ്പ് ആ അടപ്പും ആറ നിന്റെ മുണ്ട നിന്റെ മുണ്ടും ബാക്കും അല്ല നാട്ടുകാർ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഒരു മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് നമുക്ക് നിർത്താം അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടികൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് വേണം ഇവ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അണ്ടർ കോട്ട് അടിച്ചില്ലേ അണ്ടർ കോട്ട് അടിച്ച ഗ്രേ കൊണ്ടടിച്ച് ബസ് പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഥവും പൂട്ടിയിട്ട് ഷാ കൈക്ക് പോകാനുള്ള സൗകര്യം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വീലൊക്കെ നല്ല പോലെ തേച്ച് വൃത്തിയാക്കി റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിന് വേണ്ടുന്ന പെയിൻറ്റൊക്കെ കലക്കി റെഡിയാക്കി അനി അടിക്കണം അത് കുഴപ്പമില്ല കാ നല്ല പോലെ തേച്ചിട്ടുണ്ട് അഴിക്കൊന്നുമില്ല ഫുള്ള് ടിന്നർ ഇട്ട് ഞാൻ തേച്ചാണ് നല്ല കരിവണ്ട ബ്ലാക്ക് മാറ്റ് തന്നെ അത് മാറ്റാ തരാൻ പറഞ്ഞ എന്നാൽ അത് ഇത് കാണത്തില്ലല്ലേ മാറ്റിനകത്ത് ക്ലിയർ ഇല്ല അത് തന്നെ ഞാൻ കുറഞ്ഞല്ലേ കാ കുഴപ്പമുണ്ടോ അനുമേണ്ടി കണ്ടല്ലോ കുറച്ച് പോലെ നല്ലപോലെ അടിക്കല്ലേ ഇക്ക മറ്റേ ഇതൊന്ന് സ്റ്റിക്കർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് അടയ്ക്കാവുക കാറ്റടിക്കുന്ന സാധനം ബ്ലാക്ക് അല്ല എന്റെ കാറ്റ് കേറായി പോ ഒരുപാട് ഇരട്ടി ഒരുപാട് ഇരട്ടി പക്ഷെ പണി തീർന്നിട്ടില്ല എങ്ങനെങ്കിലും ഇന്നലെ ഇന്നുകൊണ്ട് തീർത്തിട്ട് ബാക്കി പരിപാടിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാ ഇതങ്ങ് അടിച്ച് ചേർത്ത് അതായത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള ആ സിൽവർ ആ സിൽവർ അടിച്ച് ചേർത്ത് ഇതിനകത്തും അടിച്ച് ആ ഓക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫിനിഷിങ്ങൊക്കെ പക്കയാക്കിയിട്ടുണ്ട് 
എന്നാലും നകത്ത് കയറി ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇനി നടക്കത്തില്ല അപ്പം ഇനി ഫ്രണ്ടിലും കൂടെ അടിക്കാറുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്കൊരു വില എന്ന് വെച്ചാൽ നടക്കാം അപ്പം ആ ഭാഗത്ത് അടിക്കാറുണ്ട് അടിക്കുമല്ലോ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ നല്ല ഇരുട്ടി തുടങ്ങി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് കണ്ടപ്പം അതിൻ്റെ ഫിനിഷിങ് കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കാറി ഈ ഡോറിലും അപ്പുറത്തെ ഡോറിലും അടുപ്പിക്കും അത് വേറൊരു സത്യം എന്തായാലും നോക്കട്ടെ ഇന്ന് ഇന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പണി ഒതുക്കുന്ന ദിവസമായതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ ദിവസമായതുകൊണ്ട് കിടന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പടപടാന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി അടിച്ച് ഓടി അടിച്ചിങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചും പട്ട് പിടിച്ചും ഇങ്ങനെ നടക്കുക അതുകൊണ്ട് വണ്ടിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് വണ്ടിയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ പേപ്പ കാണാൻ അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ സൂപ്പറായിട്ടില്ലേ പേപ്പ കാണാൻ ഇപ്പം അപ്പം റൂഫ് കൊണ്ട മേലേക്കുന്ന് റൂഫ് ആകാത്ത കഴിയുമ്പം പൊളിയാവും നമ്മുടെ പേപ്പ കാണാൻ അടിപൊളിയാവും ഈ ഡോറും കൂടെ നമുക്ക് ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിലോട്ട് അടിച്ച് നിർത്താം അപ്പം അതിന് ഞാൻ എന്തായാലും ടേപ്പൊക്കെ മേടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് അങ്ങ് ഒട്ടിച്ച് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിപ്പോണ്ട് എന്തായാലും പോട്ട് അടിച്ച് തീർത്ത് റെഡിയാകട്ടെ ചിലപ്പം കുറച്ച് ഇരുട്ടാവും ഇനിയുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാൻ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇനി നമ്മുടെ പേപ്പയുടെ പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് അതായത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ലായിരിക്കും ഇനി വരുന്നുള്ള വീഡിയോസ് നമ്മുടെ പേപ്പയുടെ മാക്സിമം ലുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത വരുന്ന വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഇവിടെ നിർ ണോ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു വർക്കും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നിർത്താൻ ഞാൻ നിർത്താം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അല്ലേ പെപ്പയുടെ ആ ഭംഗി കണ്ടിട്ട് ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ചിരിക്കുക ഫ്രണ്ടിൽ ആ ഗ്രില്ലൊക്കെ എടുത്ത് കളയും അത് ഉറപ്പാ കളഞ്ഞിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് തീർത്തേക്കുന്നത് കാണിച്ചില്ലല്ലോ ഗൈസ് നല്ല ഇരുട്ടിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യാനാ നാളത്തെ നാളത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണേണ്ട ബ്ലോഗല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഇന്ന് ഈ ഇരുട്ടത്ത് എങ്ങനെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാം ഇൻഡിയറൊക്കെ കണ്ടല്ലോ പൊളിച്ചില്ലേ ഇൻഡിയ ഇതൊക്കെ സെറ്റാക്കിയില്ലേ ഇൻഡിയ ഇതൊക്കെ അമ്മച്ചി നമുക്ക് പെപ്പ 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 അങ്ങനെ പെപ്പ അടിച്ച് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിച്ച അപ്പം ഇനിയും ലേറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പണി നടക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും പറ്റത്തില്ല എൻ്റെ ഇരിക്കുന്ന ഗോപ്രോ ആയി അതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെറും വേസ്റ്റാണ് ഒന്നും തന്നെ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ നിർത്തി കളഞ്ഞേക്കാം നമ്മുടെ പെപ്പയുടെ ആ ഔട്ട്ലുക്ക് അതായത് പെപ്പയുടെ ആ ഭംഗി കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബ്ലോഗിൽ അതായത് നാളത്തെ നാളെ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന മറ്റന്നാളത്തെ ബ്ലോഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലോഗും ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ബാറ്ററി വാങ്ങാൻ പോകണം വേണം വേണ്ടാറാ അപ്പം അതിൻ്റെ ബാറ്ററി വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകണം അപ്പം ബാറ്ററി വാങ്ങിക്കുന്നതും പെപ്പയുടെ ഫുൾ ലുക്ക് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും അടുത്ത് വരാൻ പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബ്ലോഗ് ഇവിടെ നിർത്തി കളഞ്ഞേക്കാം സൊഗേ ചിറ്റ്സ് മീ മിലൻ